እሺ ተማሪዎች እንደምን ቆያችሁ የዛሬ ወለሰናችን ሃይድሮሜትር ነው አብረን እንመለከታለን ሃይድሮሜትር አክቲቪቲ 1.8 አንደኛ ጥያቄ ምንና ዲስከስ ዌዘር ዲስከስ ዊዝ ዩር ክላስሜትስ ማለትም ከክላስ ጋር ደኞቻችሁ ጋር ተወያዩ how you can measure the density of a liquid ማለትም የፈሳሾችን density እንዴት መለካት እንደምትችሉ ተወያዩ how do people know whether a given milk is waterish or not ማለትም አንድ የሆነ ወተት ቢኖርን ያ ወተት ምንድነው ውሃ መቀላቀሉን ወይም ንጹህ ወተት መሆኑን እንዴት ዴንሲቲውን በመለካት ማወቅ ይቻላል ቢሎን ይሄን እንድንመለስ ይቀናል ነምበር 2 ኬሽን ዋት ኢዝ ሃይድሮሜትር ማለትም ሃይድሮሜትር ምንድነው ያለ ነው ሶ እነኚህ ጥያቄዎች ከመስራታችን በፊት ከታች ያሉ ገለጻዎችን እንመልከትና ተመለሰን መጣን እንሰራቸዋለን the density of a liquid is measured by using an instrument called a hydrometer ማለትም የሊኩዊዶች ዴንሲቲ ለመለካት የሚያገለግለን መሳሪያ የኢንስትሩመንት መሳሪያ ማን ይባላል ሃይድሮሜትር ይባላል ማለትም የሊኩዊዶች ዴንሲቲ ምን ለካው በመንደና በሃይድሮሜትር ነው ማለት ነው a hydrometer is a glass cylinder with a weight at the bottom and a tiny calibrated tube at the top ማለትም ከታች ሲሉ سنመለከተው ይሄ हिसाब ይገባናል አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሃይድሮሜትር ማለት እቺኛው አቃ ነች እቺ ቃ ምንድነው እዚህ ፈሳሽ ስትቀመጥ በመንሳፈፍ ዴንሲቲውን ትገልጽልናለች ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ማይት አይደለባችሁ ይሄ የመጀመሪያ ዝ አካባቢ ያለው ስኬል ስንት ነው 0 ነው ከዛን እየጨመረ ሄደ 0 ከዛን 1 ያለ ወደ ታች እየጨመረ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ለምሳሌ እዚህ ጋር 10 ቢሆን መሰሳት የሌለባችሁ ነገር የሃይድሮሜትር ቁጥሮች የላይኛው ስኬል ስንት ነው 0 ነው ማለት ነው ሶ ሃይድሮሜትር ማለት ይሄንን ነው የሚመስለው ሊድሹት የሚባለው ይሄኛው ሎድ ምንድነው ይሄን ባላንስ የሚያደርግ ነው ማለት ነው እንደ ወደ ጎን እንዳይተኛ ባላንስ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛ በመንሳፈፍ እዚህ ጋር የምናነበው ቁጥር የዚህ የሊኩዊድ ዴንሲቲ ነው ማለት ነው ለክ እዚህ ጋር የምናነበው ስኬሏ ምንድን ነች የዚህኛው ሊኩዊድ ዴንሲቲ ነች ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ሊኩዊዱ በተቀያየረ ቁጥር ማለት ነው ለምሳሌ ውሃ ከነበረ ወደ ወተት ቢቀየር ወይም ወደ ሌላ ነገር ሊኩዊዱ ሲቀየር ምንድነው ዴንሲቲውም አብሮ ይቀየራል ስለዚህ ምንድነው ይሄኛው ሃይድሮሜትር ሙቭ ያደርጋል ወደ ላይና ወደ ታች በመንቀሳቀስ ስኬሉን ይገልጻል ስለዚህ ምን አነበው የትኛው ነው እዚህ ጋር ያለችው ፖይንቷን ነው ማለት ነው ኦኬ ቱ ሜየር ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ኤ ሊኩዊድ ዩ ሌት ዘ ሃይድሮሜትር ፍሎት ኢንቱ ኢን ዘ ሊኩዊድ ማለትም የሊኩዊዱን ዴንሲቲ ለማለካት ምንድነው የምታደርጉት ሃይድሮሜትሩ እንዲንሳፈፍ ታደርጉታላችሁ ከታችሁ ትጥላላችሁ ማለት ነው ዋውስ ታቆሙታላችሁ ትለቁታላችሁ እንዲንሳፈፍ and not the depth to which it sinks ማለትም ምን ያህል እንደሰመጠ እዚህ ጋር ያለውን ኖት ማለት ተመዘግባላችሁ የሃይድሮሜትራችን ምን ያህል ወደ ውስጥ ሰምጣው ቢሆን እዚህ ጋር ያለው ቁጥር ለምሳሌ አምስት ሆነ አምስት ቢሆን ለምሳሌ ምንድነው ዴንሲቲያችን አምስት ነው ማለት ነው የዚህኛው ሊኩዊድ ዴንሲቲው አምስት ነው ማለት ነው for example the density of milk can be measured using a hydrometer ማለትም የወተትን ዴንሲቲ ሃይድሮሜትርን በመጠቀም መለካት እንችላለን the, the denser the milk the lesser the depth to which the hydrometer sinks ማለትም ወተታችን ኖርማል ወተት ከሆነ ወፍራም ወተት ከሆነ ምንድነው ሃይድሮሜትራችን ወደ ታች ጠልቆ ለስ ነው የሚሄደው ብዙ ጠልቆ መግባት አይችልም እዚህ ጋር ምን ዘ ለስ ዘ ዴብስ ቱ ሂች ዘ ሃይድሮሜትር ሲንክስ ማለትም ሃይድሮሜትራችን ወደ ታች ቢጠልቅበት ዴብዙ ያነሰ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ይሄኛው ሃይድሮሜትር ትንሽ ከፍ ይላል ስለዚህ ከፍ ባለ ቁጥር ምንድነው ቁጥሩ ደግሞ እየጨመረ ነው የሚሄደው ዴንሲቲው ከፍ ያለ ሲሆን 
ሃይድሮሜትራችን ላይ ወጣ ያለ ሄዳል ማለት ነው the smaller the density of the milk ማለትም የሚልክዩ density ትንሽ ሆነ small ሆነ the more the depth to which the hydrometer sinks ለምሳሌ እሄኛ ወተቱ ደሞ ቀጭን ወተት ከሆነ ምንድነው ሃይድሮሜትራችን በደም ወረታች እየጠለቀ ይመጣል በጣም ከተጠለቀ ለምሳሌ አምስት ከነበረ ወረታች አሁን ሃይድሮሜትሩ ዝቅ ሲል ሲንቲዮናል ዴንሲቲያችን 4 3 2 ያለ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ የሰጣችሁ ቁጥር ነው so the smaller the density of the milk the more the depth to which the hydrometer sinks ስለዚህ ምንድነው ዴንሲቲያችን ካነሰ ሃይድሮሜትራችን ደግሞ በደም ወደ ውስጥ እየሰመጠ ይመጣል ማለት ነው the milk is waterish when the density is smaller ማለትም ዴንሲቲያችን ካነሰ ሃይድሮሜትራችን ወረታች በደም በከሰመጠ ምንድነው ወተቱ ውሃ ተቀላቅሎበታል ማለት ነው ንጹህ ወተት አይደለም ንጹህ ወተት ሆነ ምንድነው ወር ላይ ነው የሚሳፈው ሃይድሮሜትሩ ከፍ ነው የሚለው and it is fatty when the density is bigger ማለትም ዴንሲቲያችን ደግሞ ትልቅ ሆነ ከፍ ያለ ቁጥር ሆነ ምንድነው ወተቱ ትክክለኛ ወተት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነኚህን አንድ ቪዲዮ እንመለከትና ይሄን हिसाब በትክክል ትረዱታላችሁ ስለዚህ ምንድነው ይሄ ላክቶሜትር ማለት ምንድነው የሃይድሮሜትር ታይፕ ከሃይድሮሜትር ታይፖች አንዱ ነው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ላክቶሜትር ምንጠቀመው ለምንድነው ወተትን የወተትን ዴንሲቲ ለመለካት ነው ላክቶሜትር ፎር ሚልክ ቴስቲንግ ማለት ምንድነው ላክቶሜትር የሚጠቅመ ለምንድነው ወተትን የወተትን ዴንሲቲ ለመለካት ነው ይሄን ይመስለናል ማለት ነው ላክቶሜትራችን ወይም የሃይድሮሜትርም ተመሳሳይ ናቸው ግን ይሄ ለወተት ለመለካት ነው የምንጠቀመው ቀደም ሲሉ ላይ ካየ ነው ጋር ተመሳሳይ ናቸው አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱት ምንድነው ይሄኛው ንጹህ ውሃ ነው የዚህ ንጹህ ውሃ ዴንሲቲ እንለካለ በላክቶሜትራችን የዚህኛው ነው የፒውር ሚልክ ደሞ ንጹህ ወተቱን እንለካለን ከዛ ደሞ ከውሃ ጋር ሲከላቀል የዴንሲቲው ልዩነት አብረና ይወለል መጀመሪያ ምንድነው እናደርገው ውሃውን ካዘጋጀን በኋላ ላክቶሜትሩን ውሃው ውስጥ እንከተዋለን እንደምትመለከቱት ተንሳፎ ሲረጋጋ ሚያነባውን ቁጥር አብረና ይወለል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው always water level point is zero ማለትም pure water ከሆነ ስንት ነው የሚያነበው ላክቶሜትራችን ሁሌም ቢሆን ዜሮ ነው የሚያነብልን ማለት ነው እንትን ዜሮ ነው ያነብልናል ሁሌም ቢሆን ማለት ነው ንጹህ ውሃ ላይ ስንከተው ላክቶሜትራችን አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ንጹህ ወተቱ አዝገብተን እንመልከተው pure milk label shows average 32-32 points ማለትም ላክቶሜትራችን ላይ ንጹህ ወተት ከሆነ ከስንት ከስንት ነው የሚያነብልን ከ30 እስከ 32 ነው የሚያነብልን ማለት ነው ከዚህ ውጪ ከሆነ ግን ወተቱ ምንድነው ንጹህ አይደለም ከዚህ ያነስ የሚያነብ ከሆነ ወተቱ ውሃ ተቀላቅሎበታል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ ስንት ነው የሚያነበው here showing 30 points that means it is pure milk ማለትም እዚህ ጋር አሁን ላክቶሜትራችን ያነበበ ያለ ስንት ነው 30 ነው እንደምትመለከቱ 30 ማለት ደግሞ ምንድነው አሁን ባልነው ሬንጅ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ወተት ምንድነው ንጹህ ወተት ነው ምንም ውሃ አልተቀላቀለበትም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ ምን እናርት የተወሰነ ውሃ ወተቱ ላይ ጨምረን ላክቶሜትሩ ደግሞ ስንት እንደሚያነብ እንመለከታለን የተወሰነ ወተት ጨምረን የተወሰነ ደግሞ ውሃን ጨምርበታለን
ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምን ነው ወተቱ ላይ ውሃ ቀላቅለናል ስለዚህ አሁን ላክቶሜትራችን ደግሞ ስንት እንደሚያነ እንመለከታለን አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ላክቶሜትራችን ከመጀመሪያው በጣም ሰምጧል here now showing 15 point እንደምትመለከቱት ቀድም 30 ሲያሳይ ከነበረበት ሰምጦ ስንት ነው የሚያሳየን 15 ነው ያሳየናለው ስኬላችን 15 ነው that means ያ ማለት ምንድን ነው it is not pure milk ስለዚህ ምንድን ነው ንጹህ ወተት አይደለም ማለት ነው ውሃ ተቀላቅሎበታል ስለዚህ በዚህ መልኩ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ወተቱ ንጹህ ይሁን አይሁን በላክቶሜትራችን በሚሰጠን የdensity value ማወቅ እንችላለን ከ30 እስከ 32 ከሰጠን ንጹህ ወተት ነው ከ ከዛ ውጪ ያነሰ የሚሰጠን ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው ይሄ ወተት ከውሃ ጋር ተቀላቅሏል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መለየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እድን ጥያቄዎችን እንስራቸው አንደኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው discuss in discuss with your classmates how you can measure the density of a liquid ምንድነው የdensity of liquid እንዴት ነው መለካት የምንችለው by using hydrometer በመጠቀም መለካት እንችላለን ማለት ነው how people is now whether the given milk is watery or not ማለትም ወተቱ ውሃ ተጨምሮበታል ውሃ ተቀላቅሎበታል ወይስ አልተቀላቀለበት የሚለውን እንዴት ያቃሉ ነው የሚለን እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የምናቆ በ ላክቶሜትራችን በሚሰጠን ሪዲንግ እናቃለን ማለት ነው ከ30 እስከ 32 ሪዲንግ የሚሰጠን ከሆነ ያ ወተት ንጹህ ወተት ነው ማለት ነው ግን ከዛ ያነሰ የሚሰጠን ከሆነ ውሃ ተቀላቅሎበታል ማለት ነው what is hydrometer እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን hydrometer ምንድነው hydrometer is an instrument which is used to measure the density of liquid you see gan demetemelekatu the density of liquid is measured using an instrument called hydrometer malatem dinu hydrometer dinu masarya no ya masarya yemitekme lemindinu ye liquidin density lemelekat yitekmenal malatno okay significance of knowing the density of materials ማለትም የቁሶችን ጥግግት ማወቅ አስፈላጊነት ማለትም የነዚህ ቁሶችን ጥግግት ማወቅ ለምን እንደሆነ ያስፈልጋል ሶስት ሶስት ምክንያቶች ተቀምጠውልናል አንደኛ አይሮፕሌንስ ማለትም አውሮፕላኖች moving parts of moving parts of engines ማለትም እንደሆነ የሚንቀሳቀሱ የሞተር ክፍሎች bodies of bus ማለትም ያ አውቶቢስ አካላት must be strong but not heavy ማለትም ጠንካራ መሆን አለባቸው ግን ደግሞ ከባድ መሆን የለባቸው ስለዚህ ይሄን ለማሟላት ምን ማወቅ አለብን ስለ ማቴሪያሉ ዴንሲቲ ማወቅ አለብን ማለት ነው they are made of substance with low density እነሱ የሚሰሩት ከምንድን ነው low density ካላቸው ማቴሪያሎች ነው for example lamsale aluminum has density of 2.7 g per cm cube which is lighter than steel ማለትም እንደምንድነው lighter than steel ቀላል ነው ይቀላል ክብደት የለው ከ ብረት አንጻር ብረት ስንት ነው 7.7 g per cm cube ነው ስለዚህ ምንድነው አሁን አይኖፕራል ወይም የባስ አካላትን ለመስራት ቀለል ያለ ብረት መጠቀም ስብቀል ያለ ማቴሪያል መጠቀም ስላለብን አሁን አይኖፕራል ባየር ላይ የሚበር ነገር ስለሆነ የነዳጅ ፍጆታውንም ለመቀነስ ቀለል ያለ ማቴሪያል ነው መጠቀም ያለበት ስለዚህ ተመራጭው ማን ነው ማለት ነው አልሙኒየም ነው ምክንያቱም የአልሙኒየም ዴንሲቲው 2.7 ግራም per cm3 ስለሆነ ቀላል ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ይጥቀምናል ማለት ነው አንዴ ሁለተኛው ደግሞ ዴንሲቲ ኢዝ ኢምፖርታንት ቱ አይዳንቲፋይ ፒዮር ሳብስታንስስ from mixture ማለት ነው የሄ ዴንሲቲ ወይም ጥግግት የምንለው ከተደባለቁ ንጹ ከተከተደባለቁ ንጹ ንጥረ ነገሮች 
መለየት ለመለየት አስፈላጊ በሆነ ሰዓት ጊዜ እነ ዴንሲቲያችንን በመለካት መለየት እንችላለን ማለት ነው። ምንድነው ከተደባለቁ ውስጥ ንጹህ ለመለየት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ይሄ ማለት ምንድነው? The density of gold is 90.3 g per cm3 አሁን ለምሳሌ ንጹህ ወርቅ ዴንሲቲው ስንት ነው? 19.3 g per cm3 ነው ፓርቲሲራል እንዳየ ነው ማለት ነው ጎልድ ሚክስድ ዊዝ አዘር ሜታልስ ኦኬ ይሄ ወርቁ ከሌላ ብረት ጋር ከተቀላቀለ ሃስ ሎወር ዴንሲቲ አታችሁን ዴንሲቲው ምን አልጋል ያንሳል ምክንያቱም ለምሳሌ ከስቲል ጋር ቢቀላቀል ስቲል 7.7 ነው ይሄ 19.3 ነው ስለዚህ ምንድነው ሁለቱም ቢትቀላቀሉ ይሄ 19.3 ዴንሲቲው ያንሳል ስለዚህ ምንድነው ይሄ ማቴሪያል ንጹ ወርቅ አይደለም ማለት ነው የሆነ ሌላ ባድ ነገር ወይ ብረት ተቀላቅሎበታል ስለዚህ ምንድነው ሁለተኛ ጥቅሙ ምንድነው ለመለየት ይጥቀማል ንጹህና የተቀላቀለውን ለመለየት ይጥቀማል ማለት ነው ሶስተኛ ሲቪል ኢንጂነርስ ኦልሶ ዩዝ ዘ አይዲያ ኦፍ ዴንሲቲ ቱ ዲተርማይን ዘ ድራቢሊቲ ኦፍ ዘር ቢልዲንግስ ማለት ነው እነዚህ ሲቪል ኢንጂነሮች እንዲሁም ይሄ ዴንሲቲ የሚባለው ለምን ይጥቀሙታል to determine ማለትም ለማወቅ ወይም ለመወሰን እንደ ማለት ነው the durability of their buildings ማለትም የሚሰሩትን የህንጻቸው ዘላቂነት ለማወቅና ለመወሰን ይጠቀሙበታል ማለት ነው በዛ መሰረት በሚጠቀሙት ማቴሪያል መሰረት ይወሰኑታል ማለት ነው አሺ ተማሪዎች ለዛሬ ያስኩላችሁ ራስ ይሄንን ይመስላል ጥያቄ ካላችሁ comment section ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካስተባችሁ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አጥዘንጉ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር አድርጉት መልካም የጥናት ጊዜ ይሁንላችሁ